ルフィゾロナミの3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸するその村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船「ゴーイングメリー号」を仲間に加え一行は麦わらの海賊機を掲げて意気揚々と出航した次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまうゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていたそこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だったそんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるがサンジはかたくなに拒否子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその大恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだったそんな折レストランに一人の海賊が現れたイーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークであるすまん水と飯をもらえないか金ならあるいくらでもあるほらよ飯だすまん<笑>いいレストランだこのフレをもらうそんな
バカな話があるかまさかあれが《その件でこの船を割ったのかい》直にもなるほど最強だ。俺はお前に会うために海へ出た何を目指す最強暇なんだろう勝負しようぜ哀れなり弱き者よ<音声>この俺に歯を突き立てる勇気は俺の心力だはたまた無知なるゆえか。これはウサギを狩るのに全力を出すバカな獣とは違うこの相手はその小刀で知恵るんだぞ人をバカにするのも大変でしょうなんと凶暴な獣だが銃な危険に不正さなどない<笑>小僧名乗ってみよう呪のあったろ覚えておく久しく見る強き者に知れ三刀流王儀三千世界負けたかなわねこれが世界最強の力か何を背中の傷は剣士の恥だ見事ドロー若き剣士の仲間か貴様もまたよくぞ見届けた安心しろあの男はまだ生かしてあるゾロ我が名ジュラキュール・ミホーク貴様が死ぬにはまだ早い己を知り世界を知り強くなれドロノア俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つたける斧が神力さしてこの剣を越えてみようこの俺を越えてみようドロノア,ドロアルフィ聞こえるかあ,あ不安にさせたかよ俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな俺はもう二度と負けないからあいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ文句あるか海賊王シッシッシッシいいいチームだまた会いたいものだお前たちとはおーいコック一緒に海賊やろう<笑><笑>おじじいは昔右足を抱えに俺の命を救いやがった。
俺だって死ぬくらいのことしねえとクソじじいに恩返しできねえんだよ死ぬことは恩返しじゃねえぞ犯してもらって死ぬなんて目安のやることだ俺は最強なんだ誰よりも強い鋼の腕誰よりも硬いウースコーの体全身に仕込んだあらゆる武器俺はドンクリーク世界の戦争男だ貴様らと俺との力の差まだわからねえのか俺はワンピースをつかみこの大海賊時代の頂点に立つんだちょっと待て海賊王になるのは俺だ小僧なんか言ったか遊びじゃねえかゴムゴムのタイフル当たり前だ<笑>やめるな金寿司小僧暴力者が海に弱いことぐらい割れてんだぜさあ小僧てめえと俺とどっちが海賊王の器だと思うこれお前無理夢見がちな小僧に強さとはどういうものか教えてやるおいドンストリークがぶっ飛ばされたこれじゃどんどん最強伝説が動かすなんてわねえこと言ってんじゃねえ小僧この俺を怒らせたんだ変形とどめちゃおかねえぞ何？にあいつらは帰ったお前のおかげだそうかところでお前俺は行かねえぞ海賊にはならねえまだ時期じゃねえんだよところでお前さオールブルーって知ってるかいやなんだ知らねえのかよ奇跡の海の話さその海にはよ何だこのヘドロみてえにクソまずいスープはふざけんなクソじじいてめえの作ったスープとこれがどう違うってんだようぬぼれんなてめえが俺に料理を語るのは100年早いぞチビナスクソそのスープめちゃくちゃうめえのにそうでもしねえとあのバカ聞かねえのさなあ小僧あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえかグランドラインはよあいつの夢なんだ。待てよ俺も行くよ連れてけ付き合おうじゃねえか海賊王への道馬鹿げた夢はお互い様だ俺は俺の目的のためにだいいのか挨拶いいんだおいサンジ風邪ひくなよ。オーナ
男は黙って分がれるもんだぜまた